자, 이제 내용으로 들어가도록 하겠습니다. 여러분들 학습을 하시는 데 있어서 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 어플로 보셔도 데, 요즘에는 되게 잘 나와 있어요. 그래서 법률 조항을 찾아보시면서 같이 학습을 하시는 건데 국가법령정보센터라는 어플이 있습니다. 그래서 앱스토어에 가셔서 국가법령정보센터를 다운받으세요. 그러면 뭐 민법이면 민법, 뭐 자배법이면 자배법 뭐 이런 식으로 법령을 검색을 하면 바로바로 볼수 있고 조문 이동이라든지 뭐 검색어 이런 것들 굉장히 편리하게 돼 있어요. 그래서 그거를 하나 다운받으셔서 만약에 인강을 PC로 보실 거면 핸드폰으로 법령을 같이 보시는 거예요. 반대로 인강을 핸드폰으로 보실 거면 법령은 PC로 검색을 하면서 보시고 그래서 그런 식으로 그냥 책으로만 익히기보다는 실제 내가 내 눈으로 민법 750조가 어떻게 생겼는데 민법 750조를 이렇게 실제로 눈으로 이렇게 조문을 찾아보시는 거예요. 그러면서 한번더 읽게 되고 이해도 빨라지고 조문에 대한 해석도 생길 수가 있는 거예요. 그래서 그렇게 학습을 하셔야 됩니다. 꼭 그렇게 하세요. 자, 책임보험. 책임보험의 법리로 들어와서 1번 법률상 손해배상 책임이라고 나와 있죠. 그래서 이 법률상 손해배상 책임은 아까도 OT 때도 제가 말씀을 드렸다시피 사이클 1, 2, 3, 4 법률상 손해 배상 책임이 무엇이냐 를 따지고 이게 패스가 돼야 다음 단계로 넘어오는 겁니다. 만약에 여기서 패스가 안 됐어. 어, 손해배상 책임 없는데? 그러면 그냥 끝. 종결하면 되는 거예요. 여기서 패스가 되고 나서 그 다음에 약관상 보상 책임을 또 따지는 거예요. 보험 기간은 맞는지 보험기간 벗어난 거 아니야? 피보험자 이 사람 맞아? 뭐 피보험자 잘못된 거 아니야? 뭐 또는 뭐 보상하는 손해 맞아? 면책요건 없어? 뭐 이런 것들을 다 따져보는 거예요. 그래서 이거에 해당이 된다. 그러면 또 패스. 이렇게 단계 단계별로 가시는 겁니다. 여기서 해당이 되면 이제 여기서 드디어 손해액을 산출하는 겁니다. 손해액 산출 그리고 마지막 루틴이 뭐라고 그랬죠? 예, 구상 공, 공동불법 행위자를 가리켜서 공동불법 행위자 구상 여부를 검토하는 거예요. 네. 그래서 순서 루틴은 이거고 여기까지 3단계까지가 핵심이다. 이 4단계는 제가 실무적으로는 중요하지만 시험적으로는 필요할 때도 있고 안할 때도 있다고 그랬죠. 네. 그래서 실무적으로는 중요하다. 하지만 시험적으로는 이거를 집중적으로 익혀야 되고 손해액을 산출하는 데 있어서는 우리가 기초 자료를 정리를 해야 돼. 그리고 나서 말 그대로 그냥 계산이에요. 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기. 이것만 할줄 알면 돼. 계산이 그렇게 복잡하진 않아요. 곱하기, 더하기, 빼기. 사칙 연산만 하면 할줄 알면 됩니다. 기초자료 정리가 사실 더 중요해요. 여기서는 뭐이 사람의 과실을 몇대 몇으로 할지 이 사람의 소득은 얼마인지 그리고 후유장애. 후유장애 같은 경우에 장애율, 노동 노동능력 상실률이라고 합니다. 노동능력 상실률 노동능력 상실률은 몇 프로인지 그리고 몇 년에 한시장애인지 뭐 영구장애인지 장애기간은 어떻게 되는지 이런 것들을 각각을 다 정의를 해줘야 돼요. 그래야지 이게 기초자료로서 딱 정리가 돼 있어야지 이걸 가지고 여기서 계산을 해. 딱 계산을 그때는 이제 여기에 있는 것들을 다 대입만 시키면 돼요. 뭐 각각을 대입을 해서 딱 루틴하게 공식대로 그냥 딱 나오면 됩니다. 
여기까지가 이제 하나의 사이클이라고 말씀을 드렸고 여기서 법률상 손해배상 책임을 이제 논해야 돼 우리가 책임이 있냐 없냐 자그 책을 한번 보시겠습니다 발생한 거는 둘 중에 하나라고 그랬죠 뭐다 불법행위 책임 1번 불법 행위 책임 그리고 채무불이행 책임 이 불법 행위 책임은 일반 불법 행위가 있고 특수 불법 행위가 있다고 해, 있습니다. 이게 다시 일반 불법 행위 그리고 특수 불법 행위 일반 불법 행위는 민법 750조에 있고 특수 불법 행위는 민법 756에서 60까지입니다. 756에서 759. 예, 759. 그래서 요 각각의 이제 일반 불법 행위, 특수 불법 행위 이런 것들을 배울 거예요. 755부터로 할게요. 755부터 759까지로 하겠습니다. 자, 그러면 이제 채무불이행 책임은 계약 책임이다라고 적혀 있죠. 가로 안에 계약 책임이다. 여기서의 채무는 꼭돈 빌려간 것만 채무가 아닙니다. 너와 나의 계약 관계. 고용 계약이면 고용 계약, 뭐 다른 계약이면 계약. 그래서 이 계약 관계에 의해서 발생하는 의무다. 그래서 채무는 꼭 금전적인 거래만이 아닌 계약에 따르는 의무다. 의무 조항이다. 그러면 채무를 떠안는 사람, 반대되는 입장은 뭡니까? 채권자죠. 채권자. 그래서 채권자와 채무자와의 관계예요. 이 둘의 관계는 뭘로 이루어, 이어진다? 계약 관계로 이루어진다. 근데 이 계약 관계에 있어서 일방이 이 채무자가 이행을 제대로 안 했어. 어, 그랬을 때는 채권자가 큰 손해를 입겠죠. 예를 들어서 건설공사 계약을 맺었어요. 집을 져야 돼. 여기에 대한 건설공사 계약을 맺었습니다. 그러면 건설사가 있을 것이고 여기에 입주자가 있겠죠. 그래서 이둘 사이에는 뭐를 했다? 계약을 맺었다. 건설공사 계약. 근데 건설사가 집, 집 짓기는 커녕 뭐 그냥 허벌판이야. 그냥 토지만 했고 그냥 뭐 제대로 짓지도 않았어. 이 건설공사를 2년 안에 다 짓는다고 했는데 집을 2년이 지나도록 집을 안 지어버렸어. 여기에 대한 계약을 이행하지 않았죠. 그러면 계약을 이행하지 않았으면 여기에 대한 계약 책임을 채무를 이행하지 않은 겁니다. 그래서 채무를 불이행한 데에 대한 손해배상을 청구할 권리가 생겨요. 이거하고 비슷무리한 게 그것도 있어요. 하자보수. 하자보수 뭐 보증 이런 게 있죠. 하자보수는 채무는 이행은 했어. 건설을 다 했어. 2년 안에. 근데 문제는 막비 오면 물세. 그리고 막 어디 천장이 무너져 내렸어요. 부실에 부실공사가 됐어. 이거에 대한 하자를 뭐몇년 안에 하자가 생기면 어 무상 보수를 해준다. 이러한 것들에 대한 보증 계약인 거죠. 하자 보증, 하자, 하자 보수 보증이라는 것은. 그래서 이게 다른 겁니다. 채무를 이행하지 않은 것과 채무를 이행을 했지만 하자가 있는 것은 다른 겁니다. 그래서 이 채무를 이행하지 않았을 때 생기는 손해배상 청구권입니다. 그게 바로 채무불이행 책임, 계약에 근거하는데 이 계약이라고 하는 것이 우리가 이 시험에서 다루는 계약은 채무불이행이 발생하는 것은 대표적으로 두 개가 있어요. 첫 번째가 의료과실 
그리고 두 번째가 사용자 책임. 의료과실에 대한 거는 의사, 전문인 배상 책임보험에서 다루고요. 우리 사용자 책임에 대한 거는 근제보험, 근로자, 재해, 보상보험 여기서 다룹니다. 그래서 이 채무불이행 책임이 적용이 되는, 법리가 적용이 되는 대표적인 거는 이두 가지고 나머지는 불법행위 책임이다. 이렇게 보시면 돼요. 나머지는 대부분 불법행위 책임이다. 자, 그럼 불법행위 책임이 뭐냐? 보겠습니다. 채무불이행 책임은 주로 계약으로 이루어진 채권, 채무관계에서 발생하는 문제인데 채무불이행도 채무자에 의한 채권의 침해라는 점에서는 불법행위와 차이가 없어 불법행위의 특수한 종류라고도 할수 있다. 그래서 따라서 채무자에 대한 채무불이행에 대한 손해배상 책임을 물을 수도 불법행위에 대해 의한 손해배상 책임을 물을 수도 있다. 이 말이 뭐냐면 두 개가 경합을 한다는 거예요. 겹칠 수가 있다. 그래서 그거는 청구권자의 선택이에요. 사실 이 내가 이 법리를 채무불이행으로 할지 불법행위로 할지 어 그거는 청구권자의 선택이다. 그리고 과실책임주의와 무과실책임주의라고 나오죠. 여기서 보면 이거는 지우고 자동차 사고를 하나를 예를 들면 A차, B차 여기서 부딪혔어요. 네 잘못, 내 잘못 뭐목 잡고 나오면 다 피해자가 아니죠. 예, 네 잘못, 내 잘못 따지죠. 뭐 7대 3이니 8대 2니 뭐 이런 식으로 과실을 서로 따집니다. 그래서 이 여기서 얘기하는 이게 바로 이제 과실인데 배상 책임 보험으로 이렇게 옮겨오면 이거는 서로 네 잘못, 내 잘못 약간 이런 개념인데 사실 배상 책임 보험에서 얘기하는 이 과실은 피해자 과실이라고 하는 거는 이 과실은 또 다시 가해자 과실도 있고 피해자도 있잖아요. 피해자는 뭐 잘못한 거 이거는 자동차 사고는 이제 네 잘못, 내 잘못이 있지만 예를 들어서 노래방에서 제가 배상책임보험 쪽에서 두 번째 수임한 게 제가 첫 번째 수임한 게 횡단보도에서 넘어진 거고 두 번째 수임한 게 노래방에서 화장실 갔다가 나오는데 바닥에 물기가 있었던 거예요. 물이. 주인이 물 청소를 하고 제대로 이 물기 제거를 안 했어. 그래서 이 분이 가다가 넘어졌어. 그래서 반월상 연골이 예, 부러졌어요. 아, 슬개골이 부러졌어요. 슬개골이. 그래서 이, 이분은 피해자죠. 피해자. 근데 이 피해자가 과실이라고 할게 있을까요? 본인은 왜 물웅덩이에 가서 넘어졌습니까? 아니면 왜 노래방을 갔습니까? 이게 과실은 아니라는 거죠. 그래서 보통의 배상책임보험에서 피해자분들한테 본인의 과실이라고 얘기하면 너저 잘못한 거 없는데요? 이렇게 얘기하는 게 거의 대다수예요. 근데 여기서 얘기하는 과실은 이네 잘못, 내 잘못이라는 개념보다는 어, 이거를 본인의 신체도 보호해야 될 의무가 있다. 본인도 신체에 대해서 보호해야 될 의무가 있다. 그렇기 때문에 이게 어린애가 아닌 이상 성인이면 지나가다가 어 이거 미끄러워 보이네 조심해야지 라고 생각하잖아요 대부분. 그래서 거기에 대한 책임을 묻는 거예요. 그래서 손해의 공평 분담에 근거하여 이 책임을 제한시킨다. 그래서 이거를 책임의 제한이라고 얘기를 표현을 해요. 네 잘못 내 잘못이 아니라 피해자에게도 일정 부분 책임을 물어서 가해자의 책임을 제한하는 것이 
손해의 공평 분담의 원리에 부합하다 이런 식으로 해석을 합니다. 그래서 어쨌든 이 피해자 과실, 가해자 과실 뭐 이런 식으로 하는데 여기서 얘기하는 이 과실 책임주의, 무과실 책임주의는 뭘까? 자, 이 이만큼이 가해자 과실, 이만큼이 피해자 과실이라고 쳤을 때 배상 책임 보험이라고 하는 거 법률상 책임이 발생한다. 배상 책임이 발생한다. 라고 했을 때 우리가 보험 처리해 주겠습니다. 라고 계약을 맺은 겁니다. 자, 계약자가 있고 보험회사가 있고 제3자가 있어요. 제3자. 영어로 얘기하면 서드 파티라고 얘기를 합니다. 제3자. 그래서 그 분류 분류로 따지면 이 보험회사와 계약자가 원, 투가 되겠죠. 그리고 제3자는 서드 파티 세 번째가 되는 겁니다. 그래서 계약자가 제3자한테 손해를 입혔어. 뭔가 잘못을 했어. 그래서 이 사람이 이 사람한테 손해배상을 해줘야 될 의무가 생겨요. 반대로 제3자는 피해자는 계약자한테 손해배상을 청구할 권리가 생기고 하지만 보험회사에다가 그거를 전가시킨 거예요. 전가. 정가라고도 볼수 있고 보험회사가 그 손해배상에 대한 의무를 병존적으로 인수했다. 둘이 같이 책임이 발생하는 거예요. 정가라고 하지만 이 사람한테도 책임이 아예 없진 않아. 보험회사 너네들이 대신 배상해줘 라고 계약을 맺었지만 보험에서 만약에 부담보된다. 면책이다. 뭔가 문제가 있어. 보험기간이 지났거나 뭐 면책사회에 해당이 되거나 이거는 그러면 여기서 자른단 말이에요 보험회사가 그렇게 되면 다시 또 제3자는 가해자한테 청구할 수밖에 없어요 그래서 이 관계인데 자 여기서 가해자가 잘못을 한 부분을 보상을 해주는 게 기본이에요 기본 기본은 그게 바로 배상 책임의 근거 근간이기도 하고 이게 가해자 과실만큼만 배상해준다 요만큼 이게 기본이다. 그러면 피해자 과실은 해줘야 돼요? 안 해줘도 돼요. 네 잘못이잖아. 누가 이거 노래방에서 나올 때 그냥 가다가 꽈당하래. 조심했어야지. 네 잘못이니까 네 잘못만큼 30%만큼은 피해자 과실로 잡아야 된다. 라고 해서 70%만 해주는 거예요. 70%. 가해자 과실은 70%. 피해자 과실 30%는 빼고 이거 안 해줄 거야. 이게 기본인데 어떤 보험을 봤더니 이야 이거 너무 좋은 보험이 있어요. 피해자도 피해자 과실도 다 해줘. 어 이런 게 있어. 이런 게 있네. 피해자 과실도 다 해줘. 예, 그게 보상 그래서 그걸 보상 책임이라고 하고 그 상품이 산재보험이 대표적인 거예요. 산재보험. 산재보험은 피해자가 잘못한 것도 다 해줘. 상관없어. 만약에 가해자가 잘못한 게 하나도 없, 없다고 해도 피해자가 혼자 잘못했어도 예, 그냥 멀쩡한데 그냥 아, 이런 거 멀쩡한데 혼자 어, 혼자 넘어졌다. 아무 이상 없는데 혼자 그냥 뒤로 빨라당했다. 갑자기 현기증이 와서 빨라당했다. 그래도 산재보험에서는 다 보상해줘요. 다 보상해줘. 산재는. 그거를 유식한 말로 보상 책임주의라고 얘기합니다. 그래서 이 가해자의 과실을 만큼만 보상을 해준다. 그게 이제 과실 책임주의고 어, 피해자 과실, 가해자 과실 이런 거 따지지 않고 그냥 무과실도 가해자가 과실이 없어. 무과실도 그냥 다 해줘. 이런 거를 무과실 책임주의라고 합니다. 근데 이 무과실 책임주의는 또 분류가 좀 나눌 수가 있어요. 여기서 이제 무과실 책임주의라는 용어가 나오는데 무과실 책임주의라는 게 나오는데 또 종류가 중간 책임주의가 있고 
무과실 책임주의가 있고 그리고 보상 책임주의가 있어요. 이 보상 책임주의가 뭐다? 묻고 따지지도 않아. 그냥 무조건 올패스야. 무조건 다 해줘. 산재보험 같은 거. 예. 피해자 과실이 100%다. 가해, 가해자 아무것도 잘못한 게 없어. 뭐 예를 들어서 여기서는 이제 가해자라고 했지만 결국에는 이제 이 보험을 가입한 계약자 또는 피보험자죠. 그 보험회사 입장에서는 이 계약자와 피보험자를 보호하기 위한 장치란 말이에요. 보험 자체가. 계약자, 피보험자가 잘못한 게 없어. 하지만 그래도 보상해준다. 뭐가? 산재보험에서는. 그리고 저 뒤에 가면 가스배상 책임보험에 소비자 보장 특약이 또 있어요. 그래서 그렇게 몇 가지 특수한 경우에는 이 묻고 따지지도 않고 그냥 다 해줘. 하지만 이거를 이 책임을 조금 이제 가해자, 피해자, 피해자 과실에 대해서도 어, 묻겠다. 어, 가해자 과실에 대해서도 무조건 다 해주진 않는다. 그래서 그거에 대한 약간의 그 완화된 것들이 이런 것들이에요. 무과실 책임주의, 중간 책임주의. 자, 무과실 책임주의는 가해자가 잘못한 게 없어도 가해자가 잘못한 게 없어도 보상은 해준다. 담보는 해준다는 거예요. 뭐 예를 들어서 공작물 책임 같은 거. 그래서 예를 들어서 공작물 소유자 책임 같은 게 이제 무과실 책임주의의 대표적인 건데 어 시설이 지금 제가 여기에 있지만 뭐 예를 들어서 칠판이 문제가 있어. 칠판이 갑자기 이게 앞으로 쏟아졌어요. 그래서 제가 머리를 다쳤어. 그러면 이 공작물이라고 하는 게 우리가 흔히 뭐 예를 들어서 이 움직이지 않는 이 부동산 부동산에 대한 것들은 다 공작물이라고 얘기를 해요. 이런 것도 공작물이고 칠판도 공작물이고 여긴 바닥도 공작물입니다. 이 시설에 대한 구성하는 것들, 이런 것들에 대한 부동산, 그러니까 움직이지 않는 것들, 이런 것들은 다 하나하나가 다 공작물이 됩니다. 그래서 이 칠판이 갑자기 쏟아 넘어져가지고 제가 머리를 크게 다쳤어요. 칠판에 문제가 있어. 그러면 이거는 공작물 책임에 의해서 보상을 받을 수가 있는 겁니다. 그런데 계약자는 누구죠? 이 학원이죠, 학원. 계약자는 학원입니다, 계약자. 피보험자. 학원이에요. 학원 운영자가 잘못한 게 있습니까? 학원 운영자는 저기 어디 하, 어, 원장님이 대표님이겠죠. 학원 대표님. 대표님이야 뭐 아니면 관리자들은 잘못한 거 있습니까? 없죠. 단, 단지 이 칠판에 문제가 있는 거지. 칠판에. 예, 칠판에 문제가 있는 거기 때문에 직접적인 계약자에 대한 책임 잘못한 건 없지만 고의과실이 있나요? 누가 와가지고 이거 칠판 집어 던진 게 고의죠. 과실. 예, 고의과실 없잖아요. 물론 이제 이거를 잘 관리하지 않은 거에 대한 책임은 있겠지만 직접적으로 봤을 때는 고의과실이 개입하지 않았다. 이게 하자가 있을 뿐이지. 그래서 어, 그럼에도 뭘 해줘야 된다. 보상을 해줘야 된다. 이게 무과실 책임주의입니다. 그리고 이거보다 조금 더 완화된 거. 이게 중간 책임주의예요. 중간 책임주의. 이 중간 책임주의는 예를 들어서 동물 점유자의 책임. 제가 또 이제 했던 사건 중에 하나가 어떤 여자분이 산, 개, 어, 산책을 가다가 어, 개를 끌고 산책을 갔어요. 뭐, 강아지가 이렇게 생겼다고 치고 개를 끼고 산책을 가다가 저쪽 앞에서 어, 또 다른 개가 목줄이 풀려 있었어. 목줄이 풀린 개가 
엄청 큰 사나운 개죠. 몸집도 크고 예. 그래서 얘가 와가지고 막 짖는 거야. 이 아줌마 앞에서. 아줌마가 어떻게 됩니까? 놀래하셨죠. 놀래가지고 주저앉았어. 그래가지고 허리를 또 다치셨네. 예. 그래서 이 동물 이이 주인이 또 따로 있었을 거 아닙니까? 그래서 이 주인은 이 강아지를 점유했던 자기 때문에 소유하고 점유한 자기 때문에 책임이 있어. 관리를 해야 될 책임이 있지만 관리를 안 했단 말이에요. 목줄도 안 하고. 그래서 이 동물 점유자한테는 책임이 발생해요. 그래서 이 동물 점유자의 책임은 내가 잘못한 건 아니지만 이 동물이 가서 잘못했지만 나에게 책임이 있다. 하지만 이거를 피해가려면 내가 관리를 철저히 했다. 뭐 예를 들어서 목줄도 매고 입마개도 했어요. 입마개. 그렇게 관리를 철저하게 했다라는 거를 이 사람이 입증하면 책임을 묻지 않, 않아도 돼요. 하지만 이 사람은 목, 입마개도 안 하고 목줄도 안 했단 말이에요. 그렇기 때문에 책임을 져야 된다. 그래서 과실 없음을 가해자로서는 내가 너, 나 잘못한 거 없는데 과실 없지, 없음을 입증하면 빠져나갈 수 있게 해준다는 거예요. 그래서 약간 중간적인 책임주의다. 그래서 그 내용입니다. 한번 책을 한번 보면 그 과실 책임주의 한번 읽어보시면 아마 이해가 되실 거예요. 과실이 없으면 손해배상 책임도 없다. 민법 750조 내용이고 무과실 책임주의. 그래서 무과실 책임주의란 가해자의 고시, 고의 과실이 없더라도 손해가 생기면 손해 배상 책임을 인정한다. 과실 고의 과실이 없더라도 누가 와서 칠판 던지지 않았잖아요. 그냥 칠판이 알아서 무너져서 내가 다쳤잖아. 그래도 어, 잘못 잘못한 잘못으로 인, 인정을 하고 배상을 해준다. 그리고 이제 옆에 보면 무과실 책임주의의 근거 뭐몇 가지가 있는데 그거는 그냥 참고하시면 돼요. 보상 책임설, 위험 책임설 이런 거는 참고하시고 넘어가시고 우리가 지금 원론 배우는 게 아니기 때문에 실물을 배우는 거기 때문에 원론적인 내용은 그냥 그렇게 뭐 주, 시험에 안 나옵니다. 어, 뭐 보상 책임설과 위험 책임설에 대해 논하시오 이런 거잘안 나온다는 거예요. 네, 그러, 그래서 그냥 아 그렇구나 하고 넘어가시면 돼요. 무과실 책임주의의 종류, 중간 책임주의가 있고 거기 가로하고 입증 책임의 전환이라고 돼 있죠. 가해자가 나 잘못한 거 없는데 스스로가 입증을 해야 돼. 그러면 용서해 준다라는 거예요. 빠져나간다. 책임 없다. 그 대표적인 게 동물 점유자 책임 그리고 공작물 책임 공작물 중에서도 점유자 책임이 있고 소유자 책임이 있어요. 예, 공작물에는 점유자와 소유자 책임이 있습니다. 이 공작물에는 점유자와 그래서 이 점유자에 대해서는 중간 책임을 적용시키고 소유자에 대해서는 무과실 책임을 적용시킨다. 좀 헷갈리실 수가 있는데 점유자는 어, 임대를 한 사람, 임대인이라고 보면 돼요. 점유자는 임대인이다. 소유자는 뭐예요? 그럼 임차인, 주인이에요. 주인. 이 예를 들어서 이 지금 강의실에 이 건물의 소유주는 따로 있겠죠. 소유자. 그리고 지금 이 학원이 이 건물 지금 이, 이 층을 쓰고 있고 이 공간을 쓰고 있잖아요. 임대를 해서 쓰는 거예요. 임대. 실제로는 이 학원에서 시대 애도에서 시대 고시 학원에서 점유를 하고 있어요. 이 건물의 이런 시설들 공작물에 대해서 그렇기 때문에 관리 의무가 있는 거예요. 근데 아주 나 우리 관리 철저히 했다. 이 칠판에 대해서 하루 세 번씩 점검하고 이거 칠판의 안전성에 대해서 무슨 어 하루에 막몇 번씩 이렇게 점검합니다. 이렇게 증명을 했어. 입증을 했어. 어 그럼 용서해줘. 하지만 소유자, 예, 이 칠판에 이 건물에 대한 어 원래 소유자가 있죠. 칠판이라고 하니까 소유자가 좀 불분명한 이 학원이라고 생각할 수 있으니까 예, 그냥 이 천장이라고 할게요. 천장이 무너져 내렸다. 
예, 천장이 무너져 내렸어. 그러면 학원은 관리를 철저히 했어. 그러면 그 다음으로는 소유자, 이 건물의 소유 원래 소유자, 천장이 이렇게 부실해. 그러면 이제 소유자는 무조건 책임을 질 수밖에 없는 겁니다. 그래서 이거는 무과실 책임주의를 따른다. 그래서 공작물 소유자 책임, 점유자 책임과 소유자 책임은 달라요. 그리고 그 아래가 이제 보상 책임주의. 보상 책임주의는 묻고도 따지지도 않는다. 그 대표적인 게 산재, 산업재해, 보상, 보험법. 산업재해에 대해서 보상해주는 거는 무조건 해준다. 무조건. 피해자 과실도 다 해줘요. 다. 대신에 어, 다 해주는 대신에 보상의 정도를 조금 좁혔지. 예를 들어서 뭐 휴업 손해를 70%밖에 안 해줘요. 배상 책임 보험에서는 휴업 손해를 100%를 해주는 게 원칙인데 산재에서는 70%밖에 안 해줘. 그러니까 무조건 다 해주는 대신에 폭넓게 해주는 대신에 그 깊이를 좀 줄인 거예요. 그리고 또 하나 어, 지금은 아마 이제 이해가 안 되실 수 있지만 하나 이제 중요한 거를 말씀을 드리면 무과실 책임주의라고 해도 어, 무과실 책임주의라고 해도 과실상계는 하는 겁니다. 여기 이제 중간 책임주의, 무과실 책임주의, 보상 책임주의는 과실상계 안 하죠. 과실상계라는 것은 이제 피해자 몇, 너 가해자 몇 프로, 피해자 몇 프로 해가지고 이거를 따져가지고 요거는 빼고 준다는 건데 가, 피해자 과실만큼 빼고 준다는 건데 이게 과실상계인데 보상 책임주의는 과실상계를 안 하지만 할 필요가 없는 거죠. 다 해주니까. 나머지 이것들에 대해서는 과실상계를 한다. 무과실 책임주의라 하더라도 만약에 무과실 책임주의로 보상을 해준다고 하더라도 과실상계는 한다는 거예요. 그러니까 이걸 착각하시면 안 돼. 이게 이제 각각의 종류가 세분화되어 있기 때문에 이게 착각하시면 안 됩니다. 그래서 과실 상계를 안 하는 거는 오로지 하나밖에 없다. 뭐 보상 책임주의만. 나머지는 과실 상계를 합니다. 자그 뒤에 손해배상 보장과 책임보험 제도가 있죠. 그래서 이러한 법률상 배상 책임을 보상해주는 보험들을 만들어놨다. 우리가 지금 배우고 있는 것들. 그래서 어떤 것들은 가입을 강제로 하는 것도 있어요. 자동차 책임보험, 가스사고 배상 책임, 시설물 배상 책임, 아, 체육시설업자 배상 책임 이런 것들은 강제보험이에요. 강제, 의무보험이라고 얘기를 합니다. 예, 그래서 특별법을 만들어가지고 요거는 무조건 가입을 해야 돼. 왜 무조건 가입을 시킬까요? 그렇죠. 피해자 보호를 위해서. 이 위험성이 내포되어 있는 게 크다. 손해가 클수 있다. 그래서 피해자 보호를 위한 의무 가입 조항들을 적용을 해요. 그러한 특별법 안에 어, 이 여기에 해당이 되는 업체든 무조건 가입을 하셔라. 예를 들어서 체육시설 업자, 골프장, 어린이 놀이, 놀이 시설 뭐 이런 것들. 그런 데는 무조건 보험을 가입을 시키는 겁니다. 4번 불법행위 책임과 채무불이행 책임. 이 나왔죠. 자. 일단 요 불법행위 책임, 채무불이행 책임 비교는 다음 시간에 하기로 하도록 하겠습니다.